Ми хочемо перевірити якість повітря. EcoCityOrg.ua. Заходимо. Визначаємо наше місце. Нам одразу показує, де ми знаходимося. Вибираємо сучасний формат. І ось у нас відображається вже, яка у нас тут ситуація. Показує радіаційний фон, пил, інші токсичні гази, все в нормі. Основні гази в якийсь... Саме так житомиряни можуть в онлайн-режимі моніторити якість повітря у центрі Житомира, каже комунікаційниця громадської організації Оксана Трокос. В Житомирі є дві мобільні станції моніторингу якості повітря. Нещодавно ми отримали станцію громадського моніторингу якості повітря. Це така невелика установка, яка вимірює якість повітря. Ми знаходимося в центрі, неподалік від собору, майдан перемоги. І можна цілодобово контролювати, якість повітря за різними параметрами, там і радіаційний фонд, і хімічна безпека, і різні гази, там цілий спектр різних показників. Друга станція розміщена в Житомирській політехніці. Її встановили в рамках програми «Чисте повітря для України», каже Ірина Пацева, завідувачка кафедри екології та природоохоронних технологій університету. Перевірити дані моніторингу можна в чат-боті в Телеграмі. І ми бачимо, як нашому, от наша станція Житомирська політехніка, ми її додали, я додала її до себе, щоб слідкувати постійно за станом довкілля, і ми дивимося, бачите, як погана якість повітря, ось, наприклад, чи там якість повітря незадовільна, і на сьогоднішній день це чого було саме за рахунок діоксиду нітрогену. Станцію ми встановили місяць назад, якби користуємося, проводимо дослідження. І саме головне, що в цій станції, що для нас, для науковців, це те, що ми можемо бачити ситуацію кожен день, слідкувати за нею і проводити моніторингові дослідження і об'єктивно вже оцінювати ситуацію. Тому місці Житомирі таких станцій сучасних. Там, де є радіаційний фон, там, де є пил, вимірювання показників пилу, діоксиду азоту, діоксиду вуглецю, на сьогоднішній день дві. Це в нас в сучасному формату. Але на сьогоднішній день для міста Житомира цих станцій дві – це дуже замало, щоб отримати реальну картинку громадського контролю. Їх треба десять. Якби ще хто там долучилися і встановили ще інші, наприклад, там, підприємства на своїх територіях ці станції, було б набагато краще. Тому що там, де є підприємства, там є більш, найбільше викидів, скажімо так, в атмосферному повітрі. Також є п'ять стаціонарів. Станціонарних станцій моніторингу повітря, якими користується Житомирський гідромоцентр. З початку повномасштабного вторгнення Росії рівень радіації в регіоні фіксували в межах норми, каже Лариса М'яснікова. Житомирський обласний центр з гідрометеорології в своєму підпорядкуванні має п'ять метеорологічних станцій. Це в містах Житомир, Звягель, Коростень, Олевсь та Овруч, які безпосередньо займаються вимірами радіаційної радіації. Раніше до війни. І, скажімо так, коли ситуація була не настільки критична і не настільки непередбачена, виміри робились один раз на добу. Зараз спостереження ведуться почащені, чотири рази на добу, в основному строки. Хочу зазначити, що рівень радіації на території нашої області ще не разу не підвищувався вище нормативних значень, а норма – це до 25 мікрорентген. Останнім часом, незважаючи на численні запити людей, тому що стурбованість після обстрілів, Після вибухів поширюється інформація, що радіаційний фонд збільшився. Ні, він не збільшився. Ось зараз ми бачимо 0,16 мікрорентген на годину. Після атак російських військ у травні та вибухів рівень радіації не підвищувався, каже Лариса М'яснікова. Тетяна Докач, Олександр Цеплюк, Суспільне, Новини Житомир.